Всем привет! С вами Екатерина Матвеева. Сегодня мы поговорим о том, что нужно делать перед тем, как начать изучать язык. Часто люди приходят ко мне и говорят, «О, я хочу выучить английский, я хочу выучить испанский, китайский, арабский. А, не знаю, с чего начать». Но перед тем, как начать, <laughs> нужно сделать еще что-то, чтобы действительно начать. Итак, это что-то скрывается в мотивации. Нужно понять, какая у вас истинная мотивация. Либо, если это все приходит из-под палки, под словом «надо», например, «надо по работе», «надо по учебе», нужно найти иную мотивацию, которая поможет настроиться на процесс обучения. Потому что мы все знаем, что если мы исходим с понятия «надо», довольно скоро мы найдем тысячу причин перестать этим заниматься. Так вот, самый первый вопрос, который необходимо себе задать перед тем, как начать обучение. Почему я хочу разговаривать на этом языке? Для чего мне это нужно? Будьте честными с собой. Довольно часто это что-то очень личное, это что-то связанное также с достижениями, это связано с детскими мечтами. Неважно, оставьте это для себя. Либо поделитесь с вашим преподавателем, если это действительно хороший коуч. Он поможет вам раскрыться, он поможет вам расставить цели, расставить акценты и приоритеты. Как только вы найдете эту мотивацию, тогда вы сможете двигаться дальше. Если... Это стоит под словом «надо», «нам надо для работы». Тогда посмотрите на язык с другой стороны. Не смотрите на него как на инструмент. Никогда не смотрите на язык как на инструмент. Это огромная ошибка. Если вы смотрите на язык как на инструмент, вы никогда не прочувствуете культуру, вы никогда не прочувствуете людей, говорящих на том языке, происходящих с той культурой. Никогда. У вас не будет контакта. Команды будут рушиться, сделки будут рушиться, не получится партнерство. Поэтому взгляните на язык с точки зрения культурного да, аспекта, с точки зрения кулинарии, путешествий, как призму. Смотрите через язык, как через призму, призму на мир. И если, например, у вас есть любимые темы для разговоров, те же по работе, которые вы готовы обсуждать с человеком, даже который практически не говорит на вашем языке, вам необходимо нацелиться на эти темы на новом языке. Даже пусть это будут самые сложные темы, но нацелиться именно на них и начать изучать язык именно с этого. И у меня все на сегодня. Надеюсь, я вас вдохновила и промотивировала. Подумайте о своих целях. Если что, то пишите. Всем пока!